Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gor Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gor Hari Bo Jai Jai Prabhupad Prabhupad Prabhupada, Jai Srila Prabhupada Gaur Premanande Haribo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namne Namaste Sarasati Devi, Gauravani Pracharini, Nirvishesha Shunyavadi, Paschachatisit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya So we're coming up to the auspicious day of Ram Nomi, which is on, I think, 29th. Сегодня, сейчас приближается Раманама, мне кажется, оно 29-го, да? So today I would like to speak on the pastimes, the appearance of Lord Ramachandra. Поэтому сегодня хотел бы поговорить о явлении и деяниях Господа Рамачандры. So, the pastimes of Lord Ramachandra are described in the Ramayana. И игры Господа Рамачандры описаны в Рамайане. And Srila Prabhupada tells us the actual Ramayana is... The comment, the one by Valmiki. И Шила Прупада сказал нам, что истина Рамай, Рамайна это Рамайна Вальмики. And he wrote, he wrote the Ramayana in twenty-four thousand verses. И он написал Рамайну и в ней двадцать тысячи стихов. Right, Bhagavatam is eighteen thousand, but Valmiki Ramayana twenty-four thousand. И Бхагаватам восемнадцать тысяч, а в в Рамайне двадцать And each of the 1000 verses he began with the first with the letter from the Gayatri mantra. И каждую из тысячи стихов он начинает с первой буквы одной из Гаятри. There are 24 syllables in the Brahma Gayatri. А в Brahma Gayatri там 24 слога. So he, be, he took the first he took this one syllable after another, each of the twenty-four syllables, and every one thousand verses he began with that syllable. И он начал использовать все буквы из Брамагаятри, и каждая тысячный стих начинается с одной буквы из этих двадцати четырех. Indicating to us that this uh, Ramayana is a glorification of the Supreme Lord. Тем самым он подчеркивает, что Рамайна это прославление Верховного Господа. Just as we chant Gayatri mantra to meditate on the Lord, so we can read the Ramayana and also meditate on the Lord. И точно так же, как мы повторяя Гайтри, медитируем на Господа, точно так же мы слушая Рамайну, мы также медитируем на Господа. When the Lord appears, He does not come alone, but He comes with His associates. когда Господь является, не приходит один, он приходит со своими спутниками. Also, Lord Ramachandra appeared along with uh, his three brothers. И точно Рамачан, точно также Рамачандра пришел со своими тремя братьями. 
Lord Ramachandra is said to be the incarnation of Vasudev. И Господь Рамачандра является воплощением Васудевы. Барат is incarnation of Sankarshan. И Барат это воплощение Санкаршаны. No, Lakshman is Sankarshan. Yeah, so Lakshman is Sankarshan. Barat is Barat is uh, and Prajumna. И Барат это Прадюмна. And Shatrughna, the younger brother, is Anirudh. А Шатругна, младший брат, он Анирудха. So this way the four Chaturvyuma, Vasudev, Sankarshan, Anirudh, Prajumna, came as the four sons of Maharaj Dasara. И таким образом Чатурвьюха, Васудева, Санкашина, Прадюмна, Анирудха пришли как четверо сыновей Дашарадхи. Maharaj Dasarath, a great king, born in the line of Maharaj Ikshvaku. И Maharaj Dasarath был величайшим, великим царем в линии царей, в династии царей Ikshvaku. Maharaj Ikshvaku comes in the line from the sun god. А Maharaj Ikshvaku он, он находится в династии царя бога солнца. The name of Ikshvaku is mentioned in the Bhagavad Gita. И Ikshvaku, он также его имя упоминается в Bhagavad Gita. Imam Vivishvate Yogam Proktavam Aham Avyayam Vivishvan Manave Pranhur Manur Ikshvaka Vaypravit. That Lord Krishna said in the beginning, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god. И он говорит, что в начале передал эту неуничтожимую науку Богу Солнца. The sun god instructed it to Manu, and then Manu gave it to Ikshvaku. Что? А Бог Солнца передал ее Ману, а Ману в свою очередь передал, передал ее Ikshvaku. So this uh, Maharaj Dasara is coming in the line from Ikshvaku, different from Lord Krishna. И поэтому Махараджа Дашаратха он явился в династии Ихшваку. Что отличается от Господа Кришны? Lord Krishna came in the line from the moon god. Потому что Господь Кришна явился в династии Бога Луны. It is described that when Lord Krishna appeared, although it was the eighth day, that was as to me, the moon was full. Описывается, что на деле явления Кришны, несмотря на то, что это было аштами, пол Луны, но было, было полнолуние. So the moon was so pleased that the Lord was taking birth in his line. Что Луна, он, он был очень счастлив, что um, Господь явился в его династии. So Maharaj Dasarath had that distinction that he came in the line from the sun god. И таким образом Maharaj Dasarath, вот это особенность, что он явился в династии Бога Солнца. And the consort of Lord Ramachandra, of course, is Mother Sita. И спутница Господа Ramachandra, это Мать Сита. Mother Sita is the goddess of fortune. Mother Sita, она является богиней удачи. When we were on safari recently, we visited the place of the appearance of Mother Sita. И мы недавно были на сафари и как раз посещали место рождения матери Ситы. There's a small town called called Sita Mari. Sita. Sita Mari. Sita Mari это маленький город такой. We were in Patna, at the temple in Patna, and we drove for about four hours to go to Sitamari. И мы были в Патне, оттуда где-то четыре часа ехали до Ситамари. And Sitamari is it's in India, but it's on near to the border with Nepal. И это еще в Индии, но она почти на границе с Непалом. And when we went to Sitamari, devotees came from Janakpur. И когда мы были там, Ситамари, преданные приехали из Джанакпура. Джанакпур is in Nepal. It's the birthplace. It's the place of Janak Maharaj, where he had his palace. А Джанакпур это место, где Махараджа Джанака жил, там где его дворец был. And there's a beautiful residential palace there today in honor of Maharaj Janak, who had lived there. Thousands of years ago. И там сейчас есть очень красивый дворец, который в память там построен у Махараджа Джанаки, который там жил. So Maharaj Janak, as a king, he as a monarch, he had a big kingdom, and that kingdom extended all the way down to this place of Sitamari, where we had gone. 
И Мараджа Джанак, он был большим царем, и его было обширное царство, которое распространялось туда вниз, как раз вот до вот этой деревни Ситамари, где мы были. So Maharaj Janak, he had come there to perform some ritualistic plowing of the field. И Мараджа Джанака пришел туда, чтобы провести церемонию вспахивания поля. Even in Thailand, in Thailand they have a king. Даже в Таиланде там у них есть царь. And it's customary, once a year, the king will come and they will perform a religious ritual where they plow the field. И у них есть обязательная церемония ежегодная, где царь, а он спахивает поле. And according to how the field is plowed, they can predict if it will be a good year for the country. И вот по тому, как поле вспахано, они предсказывают, какой это будет год для страны. Harvest, И они предсказывают, будет ли хороший урожай, или будет засуха, или голод. And for that purpose, they have royal bulls. They have these special bulls who pull a very special plow, which is there just for the king. И у них есть для этого особые быки, которые тянут этот плуг, и этот особый плуг, которым пользуется царь. So thousands of years ago, in the Treta Yuga, Maharaj Janak had performed a similar ritualistic ceremony. И тысячи лет назад Мараджа Джанака проводил точно такую же ритуальную церемонию. And while he was plowing the field, at that time, a young baby girl appeared from the earth. И в то время, когда он пахал поле, маленькая красивая девочка появилась из поля. So she was given the name Sita, И поэтому one who is coming from the air. И ее назвали Сита, та, которая изошла из земли. And she was no ordinary woman. И она не была обычной женщиной. Maharaj Janak was astonished to see the very special power which she had. И Мараджа Джанака был поражен особен, особой силе, которую она обладала. Girl, И это она свою силу явила, когда, как маленькая, будучи маленькой девочкой, она подняла лук Господа Шивы. To just move the bow of Lord Shiva. Обычно требовалось 100 человек, мужчин, чтобы передвинуть лук. But somehow Mother Sita was able to pick up the bow. Но мама Сита, мать Сита смогла поднять этот лук. So Maharaj Janak considered that if this girl is going to accept a husband, he should be of equal caliber to yep. her. И поэтому Махараджа Джанака подумал, что если ей будет нужен муж такой же силы, как она. И обычай таков, что во время брака муж и жена не должны быть похожи природы. Если женщина шудра, а муж браман, ну, это будет сложно. So naturally, Maharaj Janak wanted to have the best qualified husband for his daughter. И поэтому, конечно же, Маража Джанака хотел, чтобы у ее у его дочери был подходящий муж. So he set the condition that whoever wants to have the hand of his daughter in marriage, they have to be able to pick up the bow of Lord Shiva and string it. И поэтому у нас установил условие, что кто хочет выйти за нее замуж, должен, должен уметь поднять этот лук и натянуть его. И это привело к тому, что Вишвамитра привел Раму и Лакшмана туда. And when all of the different kings came and tried to pick up the bow, none of them were successful. И поэтому, когда разные цари пришли туда, чтобы пытаться поднять лук, ни у кого не получилось. They all had great difficulty even to just lift up the bow a fraction. Они даже не могли на чуть-чуть поднять этот лук. But when Lord Rama came, he was able to immediately pick up the bow and string it. 
And not only did he string the bow, but he also broke the bow. Но Господь Рама, он не только поднял этот лук, он натянул его, но он его даже сломал. So in this way, Lord Ramachandra was connected to his eternal consort, Mother Sita. Итак, Господь воссоединил со своей вечной супругой матерью Ситой. Mother Sita was born from the earth, and her purpose in coming in this world was that she had to help the Lord in removing the burden from the earth. И Масита, она произошла из земли, и ее предназначение было в том, чтобы помочь Господу избавить землю от бремени. As described in the Bhagavad Gita, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata adbhutanam adharmasya tadatmanam shijamya. Whenever and wherever there is a decline in religious principles and a predominance of irreligion. At that time, the Lord will manifest. Что когда бы не эм, поднимает голову без Божия и а религия о, как уменьшается, тогда приходит Господь. И Господь приходит для того, чтобы спасти благочестивых людей и уничтожить злодеев. So Lord Ramachandra had appeared in the world. Due to the plight which the demigods or the administrative uh, demigods of the, of the universe were in. И Господь Рамачандра пришел на зов, который эм, его позвали э, полубоги. And this distress of the administration of the universe was brought about by the dealings of one particular one demon in particular, Ravan. И полубоги испытывали беспокойство от, 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 от в особенности одного демона, которым был Равана. И, и также там было много других ракшасов. So Lord Ramachandra advented himself in order to rid the world of these bad elements. И поэтому Господь Рамачандра не зашел, чтобы избавить мир от этих нежелательных элементов. But the whole Nature of the pastimes of the Lord is to give pleasure to His devotees as well. Но суть при также прихода Господа в том, чтобы принести радость своим преданным. So the Lord appeared in Ayodhya, and the people of Ayodhya were all great devotees. They all loved Him very much. И Господь явился в городе Айотхе, и все жители Айотхи были великими преданными, которые очень сильно любили Господа. When you have a good ruler, then the people are very happy. И когда есть хороший правитель, тогда люди очень счастливы. So even today, people will talk about Ram Raja having the government of Lord Ramachandra. И до сих пор люди говорят о Рам Радже, о правительстве, о правлении Господа Рамачандры. The problem is the people may want the government of Lord Ramachandra. But they don't want Lord Ramachandra. <laughs> но проблема в том, что люди хотят государство Господа Рамачандры, но без Господа Рамачандры. Lord Ramachandra is the supreme personality of Godhead, full of all opulence. И Господь Рамачандра это верховная личность Бога, полон всех достояний. The Lord has many, many incarnations. У Господа много воплощений. As many as there are waves on the ocean. Столько же, столько волн в океане. But there are three, there are three particular forms of the Lord which are especially honored. Но есть три особые формы, которые выражают особое почтение. And it's mentioned in the Lagu Bhagavatam Rita that the three forms are Lord Nishringadev. Lord Ramachandra and Lord Krishna. И эти три формы упомянуты в Лагу Бхагаватамрите. Это Господь Нарсимхадев, Господь Рамачандра и Господь Кришна. And it said, Krishna is perfect in Dwarka. He is more perfect in Mathura and he is most perfect in Braja. И говорится, что Кришна он совершенен в Двараке, еще более совершенен в Мадхуре и в самое полное совершенство он является во Враджи. In the same way, we can say the Lord as Nishingadev 
is perfect. И точно так же можем сказать, что Господь совершен, как наш Симхадев, он совершенен. He is more perfect as Lord Ramachandra. И он более совершенен, как Господь Рамачандра. And he is most perfect as Lord Krishna. И он самый совершенен, как Господь Кришна. So the position of Lord Ramachandra is very special, very much respected and honored by but... people everywhere. Положение Густара Мачандра на особое, и ему всегда люди выражают особое почтение. И в Исконе в некоторых храмах есть установленные божества Густара Мачандры. They will simply worship Radha and Krishna. Но в основном преданные госчитания Махапрабху они в основном поклоняются Радхе Кришне. But we do see some of our different temples. They have also Sitaram, Lakshman, Hanuman. Ну в некоторых из наших храмах есть божества Sitaram, Lakshman и Hanuman. For example, in London we have Ram Sitaram there. И вот в Лондоне есть Sitaram. Washington D.C. They have also Sitaram, Washington. Washington. Again, capital cities. You see. Это все видите эти столичные города. So capital cities, you need a good governor, you need a good king. И видите, в столице нужен хороший управляющий, хороший царь. So it's appropriate for Lord Ramachandra to be there. И поэтому это мы молимся о том, что Господь Рамачандра был там. However, Srila Prabhupada also put Sitaram Lakshman Hanuman in our Juhu temple in Mumbai. И также Srila Prabhupada установил Sitaram божества в храме Juhu в Мумбаи. Prabhupada knew that the people there in Mumbai they very uh, much like Lord Ramachandra. И Srila Prabhupada знал, что люди там им очень нравится Господь Рамачандра. Lord Ramachandra is called Maryada Avatar. The incarnation of etiquette. И Господь Рамачандра известен как Мария Даватара или воплощение этикета. He is very perfect in all of his dealing. И он совершенен во всех своих отношениях. Of course, even though you try to be perfect, doesn't matter how well you may do everything. Still, sometimes people will criticize. И несмотря на то, как бы хорошо вы совершенно себя не вели, все равно люди будут вас критиковать. И мы видим это как раз, что и произошло с Гостом Рамачандрой. Что несмотря на то, что он вел себя в совершенстве, согласно этикету, все равно люди критиковали его. Lord Ramachandra is showing the pastimes of the perfect king. When Lord Krishna comes, he is showing the pastimes of the supreme personality of Godhead. А когда пришел Господь Кришна, он явил игры верховной личности Бога. Pastimes like Rasalila. These are the affairs of the spiritual world. Например, игры подобные Расалили, которые являются деяниями духовного мира. However, Lord Ramachandra, he is showing the example of the perfect king. А Господь Рамачандра показал пример совершенного царя. For some time, of course, he was not able to become the king because of the intrigues which went on in the family life. И он не смог, не мог сразу стать царём из-за интриг, которые происходили там в семейной жизни. Maharaj Dasarath had three principal queens. У Maharaja Dasarathi было три главных жены. Gosalya, Sumitra, Kaikeya. Kaushalya, Sumitra и Kaikeya. Gosalya was the mother of Lord Ramachandra. И Кошали была мамой матери Густа Рамачандры. Сумитра was the mother of Lakshman. Сумитра была матерью Лакшмана. And Bharat and Shatrughna were. Oh, Sumitra was the mother of Lakshman and Shatrughna. А Сумитра была матерью Лакшмана и Шатрughna. And Bharat was the son of Kaikeya. А Bharat был сыном Kaikeya. So Kaikeya. She was the youngest queen. 
А какие она была э, самой младшей царицей? Actually, Maharaj Dasarath had many other queens. They... Mm-hmm. Just as Lord Krishna had many queens. У Мараджа Шрадки на самом деле было много цариц, это как и у Господа Кришны. We all know Lord Krishna had his 16,108 queens. Мы знаем, что у Кришны было 16,108 цариц. Eight principal queens. И восемь самых главных. So Maharaj Dasarath had three principal queens and there were 360 other queens. И у Мараджа Шрадки было три главных царицы, но также 360 других. So Kaikeya was the, the youngest of the principal queens and she was the, the favorite queen of Maharaj Dasara. И Kaikeya была младшей из этих главных цариц, она была его любимицей. But she became influenced by the evil-minded thinking of one of her maid servants. Но она попала под влияние, под злословие с одной из своих служанок. And she was convinced that she should take that she should ask boons which her husband had promised her. И она её убедили, что она должна попросить о тех благословениях, которые муж ей обещал. And she was so influenced by this maid servant that she requested she demanded from her husband that Ram should not be the king but her son Bara should be the king. И она настолько попала под влияние своей служанки, что она потребовала, чтобы вместо Рамы Барат стал царем. And then not only Barat should be the king, but Ram should go into forest and live in exile in the forest for 14 years. И что не только, что она хотела, попросила, чтобы Барат стал царем, она также сказала, что Рама должен быть изгнан в лес на 14 лет. So Maharaj Dasarath was not eager to give this kind of boon to his wife. И Maharaj Dasarath не был очень вдохновлён давать такие благословения своей жене. But it was the plan of the Lord that Lord Rama had to go to the forest. Но такой был план Господа, что Господь Рама должен был уйти в лес. Not only did Lord Rama have to go to the forest, but Mother Sita would also go with him. И не только Господь Рама должен был уйти в лес, также мать Мама Сита должна была уйти из Because in this way only they could have the opportunity to end the corruption and the evil of all the rakshasas. Потому что только таким образом они могли прекратить все злодеяния злобных ракшасов. Particularly the demonic ruler Ravana. Особенно демоничного правителя Раваны. This Ravan was so powerful that his whole kingdom had become gold. И Равана был настолько могущественным, что все его царство стало золотым. So it's the nature of the materialistic society that they may enjoy opulence. И такова тенденция материалистического общества, что они склонны к наслаждению богатством. But if they don't have God consciousness, they can never have real prosperity. Но если у них нет сознания Бога, то истинное как бы богатство или процветание им недоступно. And we see that ultimately Ravan and all of his kingdom and all of his family members they were all destroyed. И мы видим, что царство Равана, все его царство, все его родственники, все это было уничтожено. Except one of his brothers, he Bibishan, he was he had taken shelter of Lord Ramachandra. И только один брат Равана Вибишан, он принял прибежище стопы у Господа Рамачандры. Just like in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says Sarva dharmam parigashna mami kam sharanam brucha. Lord Krishna declares that if you give up all of your material religion and surrender to me, I will free you from all sinful reactions. И точно так же, как Кришна заявляет в Бхагавадгите, что если ты оставишь все свои религии и просто предашь сомне, я освобожу тебя от всех твоих греховных реакций. So it's a very important promise which Lord Krishna gives to the devotees. И это очень uh, важное um, обещание, которое Господь Кришна дает своим преданным. And in a similar manner, Lord Ramachandra also declares that anyone who even once takes my name and even if they come to me and they will look for shelter, then I will not reject them. I will give them that shelter. И Господь Рамачандра поклялся, что если кто-то 
примет мое имя и примет у меня прибежище, то я и приму их и буду защищать. Не имеет значения, кто они или что они сделали в прошлом. But anyone who comes to me and surrenders to me, I will accept them. I will give them shelter. Но каждый, кто придет ко мне и примет у меня прибежище, я защищу их и дам свое прибежище. And this statement was made by Lord Ramachandra many occasions. И Господь Рамачандра много раз говорил об этом. And it, it appears many times in the Valmiki Ramayana. И это высказывание появляется часто на страницах Рамаяны Вальмики. Это главное из высказываний Господа Рамачандры. So Lord Ramachandra's pastimes show a lot of a lot of tragedy in the course of his life. И игры Господа Рамачандры там очень много трагедий, которые происходило на протяжении его жизни. That he was supposed to be coronated. But instead, the next day he was sent to exile in the forest. Он должен быть коронован, но на следующий день вместо этого он был изгнан в лес. Initially, it was thought he would go alone, but then Mother Sita also wanted to come. И вначале он хотел пойти туда один, но потом мать Сита тоже изъявила желание пойти с ним. Lord Ramachandra was not able to convince her to stay back. И, и господин Рамачандра не смог отказ, а, уговорить ее остаться. И она сказала, ничего, я могу спать на земле, я смогу есть плоды и ягоды. And I don't mind to wear the dress of tree bark. И я смогу носить одежду из лесной коры. And give up all my ornaments. И оставить все свои украшения. So in the Valmiki Ramayana, Valmiki gives extensive descriptions of how Lord Ramachandra and Sita and Lakshman prepared to go into the forest. И Валмики в Рамайне описывает очень подробно, как Рама, Сита и Лакшман они собирались, чтобы уйти в лес. He, Lord Ramachandra and Mother Sita go and give away all of her ornaments and jewelry in charity to the Brahmanas. Lord Ramachandra wanted that before they go in the forest, they first of all should do nice charity and please all the brahmanas. И прежде чем идти в лес, Господь Рамачандра хотел раздать милостыню браманам и достать им всем удовольствие. And the Ramayana describes that there was one brahmana who was very poor. He had no, nothing and he had a large family, but he had no wealth. И Рамайна описывает, что там был один браман, он был очень беден, но у него была большая семья. So he came to Lord Ramachandra asking for some charity. И он пришел к Господу Рамачандре попросить подаяния. Because it was known Lord Ramachandra is giving charity before he goes, so the brahmanas came. И поэтому это стало известно, что Господь раздает пожертвования перед уходом. So Lord Ramachandra was not in any anxiety. He was in a happy mood about going to the forest. We would think, oh, he must have been feeling very angry at Kai Kei for influencing his father. Ну, мы можем подумать, что он, наверное, должен был злиться на Кай -кай -кай -кей, что она подговорила его отца. But Lord Ramachandra wasn't worried at all. He was quite happy about it. No, Господь Ramachandra совсем не беспокоился. Он на самом деле был рад. And he could even joke and have humor before he went. И он даже шутил там перед перед уходом. And when this Brahmana came asking for charity, Lord Ramachandra gave him a stake and said, "You you can have as many cows as fit in." Under the stake, throw the stake, and as far as you throw the stake, we will give you all those cows. И когда этот 
бедный браман пришел к гостру Мачатри, прося милостью, и Господь Рамачатри дал ему палку и сказал, брось палку, и вот сколько твоя палка прилетит, вот это все место мы коровами выстроим и отдадим тебе. So the brahmanas took the stick and he threw it right across the Ayodhya, and it covered the huge area. И браман взял эту палку и бросил через всю Айодхи, и там огромное, покрыло огромное расстояние. He threw it all the way over the Sarayu river. Он перебросил реку Сараю. And Lord Ramachandra was very happy. He gave him a big herd of cows. И Господь Рамачандра был очень счастлив. Он дал ему большое стадо коров. And in this way, Lord Ramachandra was satisfying everyone. И таким образом Господь Рамачандра доставил всем радость. And Mother Sita was giving all of her jewelry and ornaments away. И мать Сита раздала все свои, свои украшения. And in exchange, she was putting on the dress of tree bark. И в замену она просто одела одежду из древесной коры. You know, we have cloth made from cotton, or maybe sometimes it's made from synthetic chemicals. И вот у нас одежда она обычно либо из хлопка, либо из какой-то синтетики. But to go to the forest, Mother Sita, along with Ram and Lakshman. They were dressed in cloth made from the bark of trees. Но Господь Рамачандра и Матсита перед тем уходом в лес они одели одели одежду, сделанную из древесной коры. And when they brought the cloth to give to Mother Sita, she didn't know how to wear it. И когда маме матери Сити принесли эту одежду, она не знала, как ее одеть. Lord Ramachandra had to personally help her and show her how to put that dress on. И Господь Рамачандра лично пришел и показал ей, как правильно это одевать. It was actually a happy scene for Lord Ramachandra. He was not in any anxiety. И для Господа Рамачандры на самом деле это было счастливое время. Он не испытывал никаких беспокойств. Of course, it's not a good idea. To go to the forest when you go to the forest to bring your wife with you. Конечно, это не очень хорошая идея, если вы идете в лес брать с собой жену. That's asking for trouble. Это вы сами напрашиваетесь на бесконечные неприятности. And certainly, the trouble came. И, конечно же, неприятности пришли. So they were living in the forest for a long time. И они жили долго, они жили в лесу. There was no difficulties. Там не было трудностей. But somehow it happened that Surpanika came, and she was attracted to the nice young man. No, пришла Surpanaka и привлеклась к молодым юношей. Surpanika represents uh, Kali Yuga, the evil of sinful life. И Шурпанака она листворяет Калиюгу, это все это зло греховной жизни. Personification of sinful activities. Она олицетворение греховной деятельности. And she came and she was attracted to Lord Ramachandra. Lord Ramachandra said, "Oh, I'm sorry. Yeah, I, I'm a married man. You should go for my brother. You know, my younger brother is there." И Господь Рамачандра сказал, "Ну, прости, я уже женат. Обратись к моему младшему брату." Usually, it's the duty of a kshatriya whenever they are approached by the woman that they have an obligation to satisfy the woman. И у у кшатри у него есть обязанность, что если к нему обращается женщина, он должен ее удовлетворить. Of course, in Kali Yuga there are no real kshatriyas. Конечно, в Kali Yuga нет настоящих кшатриев. There are lusty men, but not real kshatriyas. Есть просто похотливые мужчины, но они кшатриев нет. So. Surpanika went to Lakshman, and she was trying to seduce Lakshman. But Lakshman also understood this woman is just some rakshasi woman. We don't want anything to do with her. И Шурпанака попыталась соблазнить Лакшмана, но он тоже отказал ей, поняв, что она какая-то ракшаси. And Lakshman then jokingly said, "No, no, my brother. You should go for my brother." I'm just his servant. You should go for my brother. Но Лакшман пошутил с ним, говорит: "Нет, нет, на самом деле просто здесь слуга, настоящий это здесь мужчина, это мой брат. Иди к нему." In this way, Sir Panika became a little frustrated, and she got angry at Mother Sita. 
И Шурпанака, она расстроилась и, и начала гневаться на, на мать Ситу. And she tried to harm mother Sita. И попытались причинить э, напасть на мать Ситу. So at that time, then Lord Ramachandra disfigured Shurpanika, cutting off her nose and ears. Тогда Господь Рамачандра, он изуродовал Шурпанаку, он отрезал ей нос и уши. And sent her screaming back to her brother Ravan. И отправил ее назад, кричащую назад к ее брату Раване. So Sarpanika, just like Putana, Putana also was a witch. She came there to Lord Krishna. She made herself look very beautiful, just like a gopi, like a person of Vrindavan, like a cowherd woman of Vrindavan. И Шурпанака, она была подобна Путане, точно так же, когда Путана, она явилась Кришна, она выглядела очень красиво, подобно гопи, подобно одной жительной из Вриндавана. So Surpanika had come there trying to lure Ram and Lakshman, trying to seduce them. И то что Шурпанака она пришла в соблазнительном облике, чтобы совратить Гостарама и Лакшмана. We have to understand the nature of the material energy. Мы должны понять природу материальной энергии. How there's no real beauty in the material world. Как в материальном мире нет истинной красоты. It is simply the illusion of beauty. Это просто иллюзия красоты. So Ram and Lakshman were never in any illusion about this. А Рама и Лакшман они никогда не пребывали в иллюзии по этому поводу. They could easily understand the intentions of Surpanika. Они легко поняли намерение Шурпанаки. Of course, Surpanika went back to her brother and told her brother what had happened. And told her brother about the beauty of Mother Sita. И Шурпанака вернулась к своему брату, рассказала ему все, и также рассказала ему о красоте матери Ситы. And when Ravan heard about the beauty of Mother Sita, then he was drawn. He was attracted. И когда Равана услышал о красоте матери Ситы, он привлекся. Ravan liked to enjoy young women. И Раван, она любил наслаждаться молодыми женщинами. И он был настолько похотлив, что раньше соблазнил одну из жен Куверы. So because he had raped this young woman who was a married woman, so there was a curse against him. И так как он изнасиловал эту замужнюю женщину, на него легло проклятие. И Равана был настолько могущественным, что никто не мог ничего поделать. Но он мог быть проклят. И говорится, он был настолько могуч, что однажды бивень царя Индры ударил в грудь Равану. So И что uh, грудь Равны была настолько сильна, что бивни, царя, бивни слона они разбились. И так, таким образом Равана считал себя самым могущественным. He thought no one could do any harm to him. Он подумал, что никто не может причинить ему никакого вреда. He did not even take any boon that any human being could ever harm him. И он даже не не попросил благословения в защиту от человеческих живых существ. He thought humans they're they're too easy for me. I can defeat them any time. И он подумал, эти люди они слишком слабы для меня. Я их могу победить в любом случае. So he only took boons that the demigods couldn't harm him. Поэтому он попросил благословения, что только полубоги не смогут ему навредить. And this is why the Lord came as Lord Ramachandra. He came in the human form. И это почему Господь явился, Господь Рамачандра пришел в человеческой форме. So the Lord, whatever form He comes in, He's always God. И Господь в какой бы форме он не приходил, это всегда Бог. Sometimes He will come as a, a demigod. Sometimes He will come in the form half man, half lion. Sometimes He will come as a dwarf Brahman. 
Иногда Господь приходит как полубог, иногда приходит получеловек, полулев, иногда как мальчик карлик. But he is always the supreme Lord. Но он всегда является верховным Господом. So when he came in the human form, it was bewildering for the demons. И когда он пришел в человеческой форме, это было это сбило с толку демонов. But at the same time, it was very wonderful for the devotees. Но для преданных это было удивительно. All the people of Ayodhya had so much love for Lord Ramachandra. У всех жителей Аюдхи, Аюдхи была очень сильная любовь к Господу Рамачандре. Before Lord Ramachandra went into exile, the people of Ayodhya were saying, "If Lord Rama is going to the forest, we will follow him." И когда Господь Рамачандра уходил в изгнание, все жители Аюдхи сказали, если Господь уходит то в лес, то и мы тоже пойдем с ним. And they said. Ayodhya will become like the forest, and the forest will become like the city. Я не сказали, что Айодхи станет лесом, а лес станет Айодхи. All the people of Ayodhya wanted to be with Lord Ramachandra. Все жители Айодхи хотели быть с Господом Рамачандрой. They didn't mind whether he lived in the forest or in Ayodhya. They wanted to be with him wherever he was. Им было все равно, где бы где он живет, в Айодхи или в лесу. That is real devotion. И это истинная преданность. И поэтому говорится, что ад становится раем, если вы в сознании Кришны. But even if you go to heaven, if you're not Krishna conscious, it will be hell. И, но если вы даже попадете в рай и там не будете в сознании Кришны, то это просто ад. So Lord Ramachandra guided the people. How to develop their God consciousness? И поэтому Господь Рамачандра наставлял людей, как развить свое сознание Бога. He taught them to strictly follow the religious principle. Он учил их строго следовать религиозным принципам. To do everything according to the Vedic culture. Чтобы делать все согласно ведической культуре. And we see his obedience to his father. И мы видим его покорность своему отцу. That his father had given a promise. To this Kaikey, что отец дал обещание Кайкея, and Lord Ramachandra wanted that his father's promise should be kept. И Господь Рамачандра хотел, чтобы отец сдержал свое обещание. Even though Lord Ramachandra could have denied this boon of Kaikey, he did not do so. И несмотря на то, что Господь Рамачандра мог отвергнуть этот это благословение данное Кайкеи, он этого не сделал. Rather, he took this as the opportunity. To go to the forest to rid the earth of the demons who were there. Но он принял это как возможность, чтобы избавить землю от ее бремени. So Lord Ramachandra, with the help of his bow and the different weapons which he could release from with his arrows, he was able to kill many. И поэтому Господь Рамачандра с помощью своего лука и множества другого оружия, которое он мог выпускать с помощью своих стрел, он убил множество ракшасов. Of course, ultimately, Mother Sita was kidnapped. И в, э, мать Сита она была похищена, а затем Равана used trickery to lure away Lord Ramachandra from Mother Sita. И Ра, Равна воспользовался хитростью, чтобы а, как бы отозвать в сторону Господа Рамачандра от Мамы Ситы. He got the help of Marichi, one of his evil friends. Он воспользовался помощью Маричи, своего злобного друга. He told Marichi, I want you to help me to get Lord Ramachandra away from Sita, so I can kidnap Sita. Он сказал, Маричи, ты должен помочь мне отвлечь Господа, Господа Раму от матери Ситы, чтобы я смог украсть ее. Now Maricchi didn't want to do this. Но Маричи не хотел этого делать. But he knew if he didn't do it, Lord Ramachandra was going to kill him. Uh, Ravana was going to kill him. Но он знал, что если он откажется, что его Равана его просто убьет. So he thought it's better. I get killed by Lord Ram than get killed by Ravan. И он подумал, лучше мирить от руки Госарамы, чем от Раваны. If I get killed by Ravan, I don't know what my destiny will be. Если меня убьет Равана, то я не знаю, куда я пойду. But if Lord Ramachandra will kill me, then I'm sure I will have a good destiny. Но если Господь Рама убьет меня, то мое будущее у меня все хорошо. So Marichi, thinking like this, he took the form of the golden deer. 
and he attracted the attention of Sita. И потом Маричи он пригнул облик этого золотого оленя и, и привлек внимание Ситы. So Sita was attracted by the golden deer, and she asked her husband to go after the deer and capture the deer. И э, Сита привлеклась этим оленем и попросила своего мужа, чтобы он поймал ее его. Lord Ramachandra left Sita in the care of Lakshman. И Господь Рамачандра оставил Ситу по защите Лакшмана. He went after the deer. И он погнался за оленем. And Lakshman was there with Mother Sita. А Лакшман остался с матерью Ситы. But at a certain point, Marichi used trickery. He imitated the voice of Lord Ramachandra. Но Марич он воспользовался хитростью и он сымитировал голос Господа Рамачандры. Lord Ramachandra had fired an arrow into the deer. И Рамачандра выпустил стрелу в этого оленя. This deer was actually Marichi. Marichi had taken this form. А этот олень это был Маричи, который принял эту форму. And then Marichi called out, "Oh Ram, oh Lakshman, Sita, help me! Lakshman, Sita, help me!" И Маричи вскричал, "О Лакшмана, Сита, помогите мне!" And so when Sita heard this voice, she thought it was actually Lord Rama. И когда Сита услышала этот голос, она подумала, что это Господь Рама. Lakshman was not tricked. He knew this is some trickery. Lord Rama could not be in any difficulty. Но Лакшман знал, что это всего лишь обман, потому что Рама не может упасть в той трудности. But Mother Sita, being influenced by Yoga Maya, somehow she complained to Lakshman that you should go. You should see what is wrong with my husband. Но Масита под влиянием Йогамайи она начала э, заставлять Лакшмана: нет, ты должен пойти да посмотреть, что с Рамой. Лакшман didn't want to leave Sita alone because he knew it could be dangerous. Но Лакшман не хотел оставлять ее одну, потому что знал, что это может быть опасно. But Sita spoke harsh words. Но Сита начала говорить очень э, как бы грубые слова суровые. We know sometimes the ladies have a very harsh way of speaking. И мы знаем, женщины умеют иногда очень сурово говорить. И она начала говорить, да, я знаю, ты просто похотливый, ты меня домогаешься, хочешь наслаждаться вместо своего брата. Лакшман Celibacy. He he had never looked on the face of Sita. Но Лакшмана он соблюдал очень строгий обет целибата. Он даже не не никогда не смотрел в лицо Сите. He only knew her lotus feet. Он знал только ее лотосные стопы. He always looked down. Он всегда смотрел вниз. And she spoke these harsh words. It was very painful to him. И услышать эти суровые слова из ее от нее для него было очень болезненно. So hearing these harsh words of Sita, then Lakshman had no choice but to go and look for Lord Ramachandra. И услышав эти грубые слова, у него не было выбора, и он пошел за Господом Рамачандрой. But before he left her, he first of all put a circle, a a a, a special a force of a special field, a cosmic field, which would protect her. And told her, so long as you stay in here, nobody can harm you. Ну, прежде чем он ушел, он а, установил защитный круг и сказал, пока ты находишься внутри, никто не может принести причинить тебе вред. He took his bow and he put a circle around, and he said, now there's a force field, there's a special field, no one can enter, no one can disturb you. И он начертил своим луком этот круг и, и сказал, теперь здесь особая сила, и пока ты находишься внутри, никто не может принести тебе вред. It is said in the same way in our Krishna conscious practice we also are protected. И говорится, что мы в нашей практике создания Кришны точно так же защищены. When we strictly follow the four regulative principles. Когда мы строго следуем четырём регулирующим принципам, then nobody no material energy can ever influence. Тогда никакая материальная энергия не может нас повлиять. Provided we are very strict and faithful to keep the four regulative principles. Поэтому мы должны очень строго и с великой верой следовать четырём регулирующим принципам. But as soon as we deviate from these principles, then immediately the maya will come. Но как только мы отклоняемся от них, сразу же мая приходит. Do we have to be very cautious? Поэтому мы должны быть очень аккуратны. 
And so Lakshman left Sita, and then Sita was there, but then Ravan came. He came in the form of a sadhu, a mendicant. И Лакшман ушел, и в это время пришел Равана, который принял форму э, монаха или. He disguised himself. He put on some orange robes, looking like a sadhu. И он выглядел как саду, оделся в эти одежды саду оранжевого цвета. And he came asking for some charity. И пришел как будто бы прося подаяния. And Mother Sita, by the power of Yoga Maya. She was tricked. И благодаря ее силе Гамая Сита она а, поверила в это. And she actually thought he must be a sadhu. She wanted to help him. И она подумала, что это настоящий саду, она захотела помочь ему. So she went. She came out of that field, and then Ravan immediately took her. И она вышла из этого круга, и Равна схватил ее. Of course, Ravan cannot touch the real mother Sita. И, конечно же, Равана не может коснуться истинной матери Сити. Because the real mother Sita is the internal potency of the Lord. Потому что мать Сити является внутренней энергией Господа. So a demon like Ravana cannot touch. И демоны подобные Раваны не могут ее коснуться. But the Lord created a Maya Sita, which was taken by Ravana. Но Господь создал Майю Ситу, которую изобрал Равана. The actual Sita could not be touched by Ravana. Истинную Ситу не может коснуться Равана. But a Maya Sita was taken by Ravana. И Майя Ситу забрал Равана. And this Maya Sita was taken by Ravana. He took her in his Pushpavaman. He had a special floral airplane which he could fly to his kingdom, Lanka. И Равана потащил Ситу свою пушку Виману. Это особый как бы самолет, на котором он летел, полетел на Ланку. So while he was flying in his pushpa viman, at that time, uh, Jatayu, the devotee voucher, saw Raven taking Mother Sita. И когда он летел, один преданный в, в облике Птицы, он, он увидел, что он забирает маму Ситу. Jataya, И Джатая попытался остановить его, он сражался с Раваной. Raven, И там была большая битва, но Равана был сильнее и отрубил крылья Джатая. Later on, when Lord Rama was searching for Mother Sita, he found Jatayu. И позже, когда Господь искал мать Ситу, он нашел Джатаю. And Jatayu was able to leave the world in the arms of Lord Ramachandra, seeing the lotus face of Lord Ramachandra. И Джатаю, оставляя оставляя тело, был на руках Господа Рамачандры и смотря в его лицо. And Lord Ramachandra for, performed the last rites. For Jatayu. И Господь Рамачандра совершил последние обряды по Джатаю. So the Jatayu was a bird, and not a very nice bird, vulture. But Lord Ramachandra understood the heart of Jatayu that he was a real devotee. И Джатая был всего лишь птицей, но Господь Рамачандра понимал сердце Джатая, что он был настоящим преданным. And Lord Ramachandra showed loving reciprocation performing the final rites for the departed soul of Jatayu. И таким образом Господь Рамачандра ответил любовью на на его любовь, проведя эти последние ритуалы по Jatayu. Performing the last rites for departed souls is something which is usually done in Gaya. Обычно последние ритуалы проводятся в Гае. We had the opportunity when we were out on safari that we also visited Gaya. И когда мы были на сафари, мы также у нас была возможность посетить Гаю. And it's amazing to see how many thousands of people are performing this ritualistic ceremony every day. И было удивительно видеть, как тысячи людей совершают этот этот ритуал каждый день. That there's just thousands of people are there. Every day doing this ritual. И тысячи людей каждый день совершают этот ритуал. People come from far and wide to perform this ceremony. 
Люди со всех концов страны приезжают, чтобы совершить этот ритуал. Там в Гае находится отпечаток лотосной стопы Господа. И преподношения делаются этому отпечатку лотосной стопы Господа Вишну. So anybody who thinks the Vedic culture is dying, you can go to Gaya and see how it's very much alive. И если кто-то еще считает, что ведическая культура умирает, посетите Гаю и увидите, что она еще жива. So Lord Ramachandra performed that ritualistic ceremony for Jatayu. И Господь Рамачандра провел эту церемонию по Джатаю. Lord Ramachandra we said he's Maryada avatar. Everything he does is the perfect behavior, the perfect example. И Господь Рамачандра, он Мария до аватара, все, что он делает, он делает это совершенно, показывая все своим примером. Obedience to his father and his mother. Как это? Послушный своему отцу и матери. And he's obedient not only to one mother, he's obedient to all of his mothers. И он был послушан не только своей матери, но всем своим матерям. And he had equal respect for each and every one of his mothers. И он проявлял одинаковое уважение всем своим матерям. And he is very, very obedient to his father, and he is very faithful to his wife. И он был покорный своему отцу и верный своей жене. A woman wants a man for a husband who will be faithful to her. И женщина хочет себе в мужья мужчину, который будет ей верен. So Lord Ramachandra was a very faithful husband. И Господь Рамачандра был очень верным мужем. He never took another wife. Он никогда не принимал другой жены. He made the vow, И он дал этот обет Экапатни Врата. So even though he was a king, and Mother Sita had departed from the world, and he was left alone. He never took another wife. И если на то, что сам он был царем, а мать Сита уже оставила этот мир, он никогда не женился еще раз. But as a king, he had a duty to perform many ritualistic ceremonies. Но как царь у него обязанность его совершать много ритуалистических церемоний. And it's customary for the wife to sit beside the king. И обязательно жена должна сидеть рядом с царем. The king and the queen will be together to do the ritual. Царь и царица должны быть вместе, совершая ритуалы. Just like Lord Brahma was doing the ritual. Точно так же, как Господь Брама совершал ритуал. A famous example is there. Lord Brahma was doing the ritual, and uh, his wife had not come. И известная известная история, когда Господь Брама там совершал ритуал, а его жена не пришла. Brahma's wife is Saraswati. Его жена это Сарасвати. So he was calling his wife. Then, он... You have to come. It's time for the ceremony. Позвал свою жену. Пошло, при... пойдем. Пришло время для церемонии. And she's the woman. She's saying, I'm coming. I'm coming. Just give me time. I'm just now coming. Она, ну знаете, женщина. Она говорит, да, да, сейчас идут. Просто дай мне время. So Lord Brahma was waiting, and the brahmanas who were doing the ritual, they said, now is the time. You need your wife now. А браманы, совершая церемонию, совершающие церемонию, сказали, жена должна быть уже сейчас. Because if you don't take advantage of the auspicious time, then the whole ritual is wasted. Потому что если не воспользоваться благоприятным временем церемонии, то все церемония она проводится зря. So what to do? Lord Brahma's wife had not come. И что делать? Жены Брама нет. So they said, take another wife. Они говорят, ну тогда прими другую жену. And they said, here's a girl. Take говорят, this one. Вот девушка, прими ее. Гаятри. Это Гаятри. The pastor threw the cow. Они как протянули ее через корову. Гаятри, right? Ятра, go through the cow, the guy. Гай это корова, гай ятра, а ятра это пройти сквозь, so пройти сквозь корову. Cow, и пропустив ее через корову, она стала очищенной и стала женой Густа Брамы. И она села с Густом Брамы, и они провели ритуал. Но потом жена пришла с Расвати. Imagine, <laughs> И, как вы можете представить, она была не очень довольна. Oh, Что, подождать не мог? Второй раз женился? И 
You will only be worshipped in one place. И она прокляла его и сказала, что тебе будет поклоняться только в одном месте. So that is the custom that Lord Brahma is only worshipped in Pushkar. И поэтому такова традиция сейчас, что Браме поклоняются только в Пушкаре. And she put the curse on the woman also. That you want to be the wife of my husband, I curse you. Your mantra will never be spoken aloud. И она сказала, хотела замуж за моего мужа выйти, то я проклинаю тебя. Твоя мантра ее никогда не будет произносить вслух. So Gayatri mantra is never spoken aloud. Поэтому Gayatri mantra вслух никогда не произносят. This was the curse of Saraswati. Такого проклятия Сарасвати. So Lord Ramachandra would have to do rituals, but who's the wife? Where's the wife? So Mother Sita was there in the deity. И поэтому, когда Господь Рамачандра совершал ритуалы, а мамы Ситы не было, то она была там в форме божества. Whenever they would do the yagya, the deity of Sita would be put by his side. И когда он не совершал яги, то всегда там с ним было божество Ситы. Mother Sita departed from the world. И мать Сита оставила этот мир. Because Lord Ramachandra after he had come back to Ayodhya, he was concerned what people think about him. Потому что когда Господь Рамачандра вернулся в Айодхи, он был обеспокоен тем, что люди будут думать о нем. He was very conscious about his image as a king. Он очень заботился о том, каким он является царем. People should have full faith in the king. У людей должна быть полная вера в царя. There should be no criticism of the king. Царя не должны критиковать. And every day, Lord Ramachandra would send spies out into the kingdom to go and listen to what the people are saying. И Господь Рамачандра рассылал шпионов, чтобы они слушали о том, что о нем говорят поданные. So it happened that one day, one of the spies came back and said. They had heard something very unpleasant. И один шпион вернулся и сказал, что они услышали что-то очень неприятное. This one spy said, "I heard a barber arguing with his wife." И шпион сказал, я слышал там цирюльник, он спорил с своей женой. The wife of this barber had been unfaithful. She'd gone off with another man. И что жена цирюльника, она была неверная, она была с другим мужчиной. И она ушла с другим мужчиной, но потом через какое-то время вернулась к своему мужу. Но цирюльник сказал, я не принимаю тебя. And then he said, "Lord Ram may take his wife back after she's been touched by another man, что? but I'm not taking you." И он сказал, Господь Рама может принять свою жену после того, как я коснулся другой мужчины, но я не могу принять тебя. So it was a very harsh thing to say. И это было очень суровое высказывание. Mother Sita had proved her chastity. Мать Сита доказала свою целомудрие. She had walked through the fire and proved her chastity. Она прошла через огонь, доказав свою целомудрие. But this barber had spoken in such a harsh way that Lord Ramachandra thought, "I have to do something." Но цирюльник он сказал эти неправильные слова, и Господь Рамачандра подумал, что я должен что-то сделать. So Lord Ramachandra told Lakshman. Take Sita to the ashram of Valmiki. И поэтому он приказал Лакшму отвести Ситу в ашрам Вальмики. And at this time, Mother Sita was carrying; she'd already conceived a child. И мать Сита в это время она была беременна. Actually, she gave birth to twins, two sons. И она у нее родилось двое, два сына. So while she was still pregnant, Lakshman took her to the ashram of Valmiki and left her there. И пока она была беременна, Господь Лакшман отвез ее в вашем Вальмике и оставил там. So she stayed there. She delivered the two sons, Love and Kush, and after she delivered the two children, she left them in the care of Valmiki, and she entered back into the earth. И она родила этих сыновей, Love and Kush, оставила их под опекой Вальмики, а сама вошла в землю. She was born from the earth, and she returned to the earth. И она вышла из земли, родившись, и точно так же назад вошла в нее. So Lord Ramachandra was left 
without a wife. И таким образом Господь Рамачандра остался без жены. But his wife was there in the deity form. Но жена была осталась с ним в его форме божества. And in this way, Lord Ramachandra ruled the world for many thousands of years. И таким образом Господь Рамачандра правил землей на протяжении тысяч лет. And then, after ruling the world for many thousands of years, it came time for Lord Ramachandra <coughs> to depart from the world. Но через многие тысячи лет пришло время ему оставить этот мир. And when he left the world. He left along with all of his devotees. He entered into the Sarayu River and they all followed him into the Sarayu River. And in this way they went back to Godhead. So the pastimes of Lord Ramachandra are very tragic, but at the same time very ecstatic. И игры Господа Мачандры очень, очень печальны, но в то же время очень экстатичны. It's the nature of the pastimes of the Lord. Такова природа игр Господа. Lord Ramachandra, he is worshipped in the mood of Aishwarya. И Господа Мачандры поклоняется настроению Aishwarya. Just it, it, it's a little above Vaikuntha, but not much different from Vaikuntha. Это немножко выше Вайкунхи, но не сильно отличается от Вайкунхи. In the Brahma Samhita, Lord Brahma describes Ramadi Murti Shukala Niyamena Tishtan Nana Avatara Makarod Bhuvane Shukintu Krishna Swayam Samabhavet Paramapumanyo Govinda Madhi Pursam Tamaham Vajamin That Govinda is the Supreme Personality of Godhead, but the Lord appears with many avatars like Lord Rama and others. И в Брама Самхите описывается, что Гавин является верховной личностью Бога, но он приходит во множестве обликов. Один один из таких обликов это Господь Рама Чандра. There his subjective plenary portion. Они его части и части полных частей. So we said Lord Rama Chandra, he is also Bhagavan. He also has the opulences of Bhagavan. И мы признаем и говорим, что Господь Рамачандра это Бхагаван, но обладает могуществом Бхагавана. И точно так же, как Господь Кришна является Бхагаваном, Господь Рамачандра также является Бхагаваном. Ну там другая раса. And reverence. С Господом Рамачандрой там должно быть это благоговение и почтение. Even the greatest devotee of Lord Rama, Hanuman, he is always kneeling at the feet of Lord Rama. Даже великий преданный Господь Рамачандры, Хануман, он всегда в колено преклоняет колени перед Господом Рамой. He is waiting to serve the Lord. Он ждет служить Господу. One time, Lord Ramachandra embraced Hanuman. Однажды Господь Рамачандра обнял Ханумана. Ханаман remembers that one occasion when the Lord would embrace him. И Хануман всегда помнит это мгновение, когда Господь обнял его. But generally the mood of Lord Ramachandra is he's the king, and Hanuman is his servant. Но обычно настроение таково, что Господь Рамачандра это царь, а Хануман его слуга. And Hanuman wants to remain in that position. И Хануман хочет оставаться в этом положении. He, he considers that to be the greatest nectar. Он считает это самым высшим нектаром. So we are looking forward to the auspicious day of Ram Nomi. We can hear more the glories of Lord Ramachandra. Поэтому мы предвкушаем приближение этого благоприятного дня Рам Раманавами, и мы больше услышим о славе Гостарамы. Are there any questions? Есть ли какие-то вопросы? Hare Krishna, Hare Krishna, dear Gurudev, and 
Зиксет Махамбал Бизнес, я сказал, Горис Чучила Пакупада, Гурудев, «Is it proper for ISKCON devotees to worship Lord Ramachandra, or maybe this is not our mood?» Это подходит ли для преданных ИСКОН поклоняться Господу Рамачандре, или это не наше настроение? Вреда нет в поклонении Господу Рамачандре. И мы знаем, что Мурари Гупта, он был великим преданным Господу Рамачандре, и Господь Читания подтвердил это. И Господь Читания пытался отговорить, поменять ему настроение Мурари Гупты. И он говорил, высшая форма Господа Радха и Кришна, ты должен оставить поклонение Ситараме. И на следующее утро Мурари Гупта сказал, я хочу оставить свою жизнь. Ты сказал мне оставить поклонение Господу Раме, а я не могу это сделать. И поэтому я чувствую такую вину, что не могу исполнить твой приказ, поэтому я лучше покончу с собой. Но Господь Читания сказал, да, все хорошо, ты не отличен от Хануман. Хануман знает Господа только как Ситу и Раму, он не может поклоняться ему в другом облике. Поэтому, если кто-то привлечен поклонению Господа в форме Ситы Рамы, то в этом нет, нет вреда. Точно так же, как некоторые поклоняются Господу Нарисимхадеву, и это нормально. Это просто другая раса. И и у нас есть много мест, где мы поклоняемся ситарами. Хотите поклоняться ситарами? Вперед. И в Навадвипе мы иногда распространяем просад вашими вдов. И там где-то 250-300 пожилых матажей, которые приняли прибежище Госта Кришны. Но никто не пытается их украсть или похитить. Почему эти женщины, которые с, та, такие же женщины, как все остальные, молодые и одинокие женщины, они не получают этого внимания? Какая разница? Это одно и то же тело, молодое или старое, там те же самые ингредиенты и составляющие. То есть что это такое? И о чем вы говорите? Философски это правильно, но uh, другое дело применить это. And you have to understand, Mother Sita is the all-attractive goddess of fortune. И нужно понять, что мать Сита она всепривлекающая богиня удачи. She was not an ordinary woman. Она не была обычной женщиной. Она была очень привлекательна. 
very pure. Сияющая, очень чистая. So certainly Raman was attracted. И Рама, конечно же, был привлечен. Now what you're asking, why are people not attracted to these other ladies? Well, you have to understand, first of all, it's not legal, it's not right. И прежде всего, это вообще неправильно, это не как бы нелегально. So people are more conscious, conscious of uh, following the laws and being moral. И люди больше думают о том, как следовать закону, быть моральными, следовать морали. Especially in India today, they have a lot of laws to protect women. Поэтому в Индии, особенно сейчас, много законов, защищающих женщин. People abuse women, they can get in a lot of trouble. И поэтому если лю, если мужчина, он неправильно ведет себя с женщиной, он может получить много проблем. So people are very careful. Поэтому люди очень аккуратны. Yes. Hare Krishna obeisances to Gurudev. A question from Sitarani. Why we say Ram is a perfect husband? Because he didn't protect her from the rumors and that at the end he lost to her. И вопрос онлайн. Почему мы говорим, что Рама совершенный муж, хотя он не смог защитить свою жену от сплетен и изгнал ее? Well, he's a perfect husband because even after she was taken by Ravan, he went after her and got her back. Но он совершенно муж, потому что когда ее похитил Равана, он начал искать ее и вернул ее. And then when he brought her back, then he proved her chastity to everyone. И когда он вернул, он доказал всем ее чистоту и целомудрие. Yes, he could not he could not stop the the evil tongues of some uh, nasty people. И конечно, он не смог остановить эти злые языки. But he still made arrangements for Mother Sita. Но он все равно все организовал матери Сите. That she was going to deliver her children, so he sent her to Valmiki's ashram. Что она родила в ашраме Вальмики. She would be protected there. Там она была под защитой. So certainly he was a good husband. Поэтому он был хорошим мужем. And when she left the earth, it was so that she could return to her eternal lila. With her husband in the spiritual world. И оставив землю, она вернулась в свою вечную лилу своим вечным Господом. Because in the spiritual world they're together. Потому что в духовном мире они вместе. Yes. Who else had the question? Fong Fong. Uh, actually, it's like uh, the similar question. So, how to understand uh, Ramachandra is a perfect? The perfect king, when he did injustice to his wife, though he did justice to his people. How to understand he's the perfect king? Yes, when he did injustice to his own wife. Well, we just answered that, right? It's <laughs> so like a similar question. Yeah, we were talking. This is the complaint that people have. They say Lord Ramachandra didn't do proper justice to his wife. И вот этот все упрек, который всегда люди говорят о Господе Ramachandra, что он несправедливо поступил со своей женой. But we have to understand that when the Lord sent Sita to the ashram of Valmiki, it was to satisfy the people because as a king he has a duty to please all the people and there should be no doubt about the character of the king. И мы должны понять, что когда Господь Рама отослал Ситу в вашем Вальмике, он сделал это для того, чтобы удовлетворить людей, потом своих подданных, потому что обязанность царя сделать счастливыми своих подданных. That is most important qualification. И это самое важное качество. Just like Chaitanya Mahaprabhu as a sannyasi he was concerned that if he associates with a king, a materialistic person like a king, it will be a stain on his character. Точно так же Господь Читания обеспокоился о том, что если он будет общаться с царем, то это будет пятно на его репутации. If you have one stain on the cloth, 
Если у вас хотя бы одно пятно на, на, на одежде, то одежде конец. И если есть какая-то критика или сомнение в характере царя, то это подобно этого одному пятну на одежде. It's not good. Это нехорошо. So Lord Ramachandra was concerned. He wanted to show the example of the ideal king. И Господь Рамачандра хотел показать этот пример идеального царя. He didn't show the example of a handpicked husband. Он не показал и как этот пример handpicked. A handpicked. А ручного ручного мужа. Means a, a husband who is under the control of his wife. Мужа, который полностью находится под контролем своей жены. But he's the king, and he's in control of the kingdom. Но он царь, и он руководит царством. And he, his wife had to go. To, he had to show the, the proper example of the king. И он должен был показать совершенный пример царя. There's some doubt about my wife. Let her go to Valmiki's ashram. И поэтому, если какие-то сомнения в моей жене, то они должна уехать в вашем Вальмике. But he never gave up. He never took another wife. Но он никогда не, на самом деле не оставил ее, потому что он никогда вновь не женился. He kept the vow, only one wife. Он соблюдал этот обед только одна жена. And ultimately they were reunited in the spiritual world. И в конце концов они воссоединились в духовном мире. So as Lord Ramachandra, he had his wife in the form of the deity. И Господь Рамачандра и жена присутствовала с ним в форме божества. In the Kali Yuga, his, Lord Ramachandra's wife came as Vishnu Priya. И э, в Kali Yuga жена Господа Рамачандра пришла как Вишну Прия. And Lord Ramachandra came as Sri Chaitanya Mahaprabhu. А Господь Рамачандра пришел как Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu, he took sannyas. И Читанья Махапрабху он принял саньясу. And the wife was alone. И жена осталась одна. But her husband was there in the deity. Но муж остался на ней в форме божества. In Navadvip there is the Dameshwar Mahaprabhu. И в Навадвипе есть это божество Дамешвар Махапрабху. The deity of Lord Chaitanya, which was worshipped by Vishnu Priya. Божество Господа Читанья, которым поклонялась Вишну Прия. So the situation was reversed from Chaita Yuga to Kali Yuga. И мы видим, что ситуация поменялась наоборот, как раз с Трета Юги в Кали Югу. In Chaita Yuga, Lord Ramachandra's wife is in the deity. В Трета Югу жена Господа Рамачандры в форме божества. And then in the Kali Yuga, Lord Ramachandra is there as Chaitanya Mahaprabhu. His wife is there as Vishnu Priya, and she, her husband's gone. She has the deity. Her husband is there in the deity. А в Калиюгу Господь Рамачандра пришел как читание Мапрабу, Вишну Прия как его жена, и он принял саньясу, и она осталась, а он остался в форме божества с ней. So situation was reversed. Yes, Prabhu. Мы слышали, что у Дашаратхи была дочь, которую он отдал на воспитание своему другу, царю Рамападе. После этого была засуха, по-моему. Вот можете просветить эту историю? Что это за дочь и почему это вдруг дочь отдает на воспитание царю? Что это за история какая-то там с какими-то тонкостями? Прабу uh, is asking that he heard some kind of story that Dasharatha, he has daughter, and the daughter was given to other king uh, to raise. Do you know something about this? No, not offhand. No. Нет, он не слышал. Ну, это рассказывал от Мататва в лекциях, ну, что у царя Рама, у царя Дашаратхи была дочь. Он ее отдал на воспитание своему другу царю Рамапади. Махарадж не знает. Не знает? It's not given much prominence in the. В Рамайне там много, ну, сильно об этом не говорится, не подчеркивается. It, it may be. Может быть. Any other question? Какие-то еще вопросы? Окей. Okay. Then we will stop uh, here. Thank you. Yeah?
Marici? Switch mic. Hare Krishna, Prach, thank you very much for your uh, lecture, for class. I just wanted to say that this daughter was given to King Ramapada and then he, she was a wife of Rishi Shtingli uh, Muni who created some yagya for appearance of Lord Ramachandra. Oh, okay, thank you. So Prabhu, did you hear? You should say uh, question. Скажите, Я хотела пожалуйста. сказать, что эта дочь была отдана мудрецу Риши Шринги, и этот мудрец потом провел ягию для того, чтобы явился Господь Рамачандра. Окей. Okay. Thank you, Мэриджи. Yes, Prudu? Hare Krishna, thank you for the lecture, Maharaj. Uh, you said that uh, Supreme Lord has as much forms as uh, waves in the ocean. But three of them, like Lord Narasim Gadev, Lord uh, Ramachandra and Lord Krishna are the most uh, special for everyone. And what uh, about Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu? Why does he not in uh, top three? <laughs> <laughs> <coughs> Lord Chaitanya is very confidential. Yes. Перевести, да? Я спросил, почему Махарадж говорил, что у Господа столько же форм, сколько волн в океане, и три наиболее важные – это Нарсим Кадеп, Рамачандра и Кришна. Я спросил, почему Господь Чайтанья Махапрабху не входит в топ-3? Yeah, the worship of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu is not generally considered one of the avatars is not recognized by everyone. И Господь Читанья Мапрабху скрыто аватара и поклонение Господу Читанье как бы скрыто и не все его признают как Господа. Other sampradayas they don't recognize Lord Chaitanya as being avatar. И другие сампрадаи не признают Господа Читанью с аватарой. Of course, we say he's not just avatar, but he's Krishna himself. He's avatari. И мы не говорим, мы даже не говорим, что он аватар, мы говорим, что он сам Кришна, он аватари. But this is our, within our own line. It's not there in other lines. Но то, что есть у нас, преемственности этого нет других у других. And at the time of writing books like Lagu Bhagavatam Rita, writing these books where it's written. Uh, these books were written just at the time of Chaitanya Mahaprabhu, so the worship of Chaitanya Mahaprabhu gradually came. И uh, то, когда были написаны эти книги, например, Лагу Бхагаватамрита, Господь Читания еще был, а поклонение Господу Читания, оно постепенно, постепенно проявилось. Previous to the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, there was no worship of Chaitanya Mahaprabhu. До явления Читания Махапрабху не было поклонения Читанию Махапрабху. Nobody knew about Chaitanya Mahaprabhu. Никто ничего о нем не знал. There was Krishna, worship of Krishna. There was worship of Lord Narsingadev. There was worship of Lord Ramachandra, but there was no Chaitanya Mahaprabhu. И было поклонение Господу Кришне, Господу Раме, Господу Нарсимхадеву, но не было поклонения Господу Chaitanya Mahaprabhu. It's come. Since the time of Chaitanya Mahaprabhu. И это пришло со, со временем явления Читания Mahaprabhu. It's confidential. He is a covered incarnation. И это очень скрыт, как конфиденциально это, это Господь Читания скрытое, скрытое воплощение. So not generally considered. You see in the list of incarnations. That we don't see mention of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Если мы посмотрим список воплощений, то там нет Читания Махапрабху. Incarnations are mentioned in the first canto, chapter three. You have the different incarnations of the Lord. Then again, second canto, chapter seven. You have more incarnations, more different incarnations. There's never any mention of Chaitanya Mahaprabhu. И список воплощений описан в первой песне Бхагаватам, во второй песне Бхагаватам, но там нету Читания Махапрабху. But in the eleventh canto, where they're talking about the incarnations of the Lord in each yuga, then at that time, when he talks about the Lord's incarnation in Kali Yuga, 
then there describes about the chanting of the holy name, but it doesn't mention by name. Но в одиннадцатой песне, где описывается воплощение для каждого века, упоминается, что ведет воплощение, и там говорится о воспевании святых имен, но там имя также не указано. There's no mention of Chaitanya Mahaprabhu's name. The activities are there. The color is there. The description is there, but there's no name. The name of the Lord is not there. Что там описывается, что он будет делать, как он будет выглядеть, но имени там не имя там не указано. So we I, we identify this as being an indication of the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. И мы принимаем это как указание на явление Читания Махапрабху. But not everybody may agree. Но не все могут с этим согласиться. You try to present that in a school of uh, different scholars, Hindu scholars, and uh, theistic studies, and so on. They, they won't accept Chaitanya Mahaprabhu. Если мы представим это в какой-то общем религиозном форуме, где какие-то хинду ученые, то не все принимают Chaitanya Mahaprabhu. It's very confidential. Это очень, очень сокровенное воплощение, очень скрытое. Все. Okay. Right. Rani, oh. Only Krishna is a big boss because he doesn't care about the people's tumors or the Krishna is big boss. <laughs> Hi Krishna Guru Maharaj, Sita Rani continued her question, maybe it's like a comment. She said, does this prove uh, only Krishna is a big boss because he doesn't care about other people's uh, rumors or criticism. He continues to um, deal with gopis, others' wives. И Матаджи тут скорее комментарий, чем вопрос. Она, она говорит, что это доказывает, что Кришна самый главный босс, потому что его не волнует критика в сторону гопи, он продолжает с ними общаться. Well, you have to understand Krishna's dealing with the gopis are also confidential pastimes. И мы должны понять, что общение Кришны с гопи это тоже сокровенные игры. But generally Krishna does care, he does show the example. As a king in Dwarka, he was a very perfect ruler. Но когда Кришна в Двараке, он также вел пример совершенного правителя. However, some, it, there's a common saying they say, uh, follow Lord Ramachandra and worship Krishna. И говорится, поклоня, следуйте по примеру Госта Рамачандры и поклоняйтесь Кришне. But follow Lord Ramachandra's example. Но следуйте примеру Госта Рамачандры. Right. So today we're also Uh, and we're introducing this uh, books which have been compiled by His Holiness Banu Swami Maharaj. И сегодня мы представляем книги, которые были написаны Банус Вами Махараджем. There's about 160 different books. Там где-то 160 разных книг. Different volumes of uh, Vedic scriptures. Тома ведических писаний. And they have been donated. For the devotees here. И они были пожертвованы в библиотеку сюда. So we wanted to introduce them to you. Преданные let you know they're available here. Преданные хотят представить их, чтобы вы знали, что будет доступно. Those of you who, if you've read carefully all Srila Prabhupada's books, then you may like to go on and read Banu Swami's book. Поэтому, если вы внимательно уже прочитали книги, все книги Шрила Прабхупада, вы можете приступить к книгам Банну Свами. They're not actually Banu Swami's writings, but it's his translation. И это не то, что он что-то сам написал, это просто его переводы. He's translating these different scriptures. Он перевел эти разные писания. And he's presented them all, and they've published them, and They're donating a whole set of these books today. И он их написал, преданные опубликовали, и преданные пожертвовали целый набор всех книг сюда. So, 
They cover all different topics. И там uh, темы, uh, книги на, все, на разные темы. The, the commentaries by different acharyas like Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladeva Vidyabhusan. Комментарии разных ачарьев, Баладеви Видябушан, Вишнанак Чакравай Такура. Maybe you've heard about Jiva Goswami Sandarbhas. There are six Sandarbhas. You may like to read the Sandarbhas by Jiva Goswami. Banuswami has translated them. Если вы слышали о Сандарпа Джива Госвами, то вот Банусвами переводил. There are many other different books, Upanishads and other supplements of the Vedic literature. И там много других книг, Упанишат и другое ведическое литература. Kali, Kali Santara Upanishad. Kali Santara на Upanishad. Vedanta Sutra, Vedanta Sutra, commentary by Baladeva Vidyabhusan. Oh, so many books you may have heard about, you have never read them, you may like to read them, you can try. И если много книг, которых вы слышали, хотели бы прочитать, и теперь у вас есть возможность. We encourage you, however, first of all, read Srila Prabhupada's book. Но мы, конечно же, вдохновляем вас прежде всего прочитать книги Шилы Прабхупада. If you have not read Prabhupada's books carefully, then it will not be very easy for you to read these books. Поэтому, если вы внимательно не прочитали книги Шилы Прабхупада, очень мы быть осторожным, читая эти книги. Anyway, it's certainly a great fortune, a blessing that all these books are being donated for a library here. И это великое благо, что эти книги были пожертвованы сюда в библиотеку. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна, дорогие Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна, дорогие преданные. И от имени всех преданных чинов. От имени от имени всех преданных чинов. Мы приносим свои смиренные поклоны э, Нурсимха Махараджу, Бану Свай Махараджу и всем собравшимся преданным. I just wanted to tell something about uh, our His Holiness Bhanu Swami Maharaj. The day and night painstaking efforts of His Holiness Bhanu Swami Maharaj. Uh, maybe uh, you will not be knowing. So we are there with him for a lo- uh, long, long years. И х- хотел бы поделиться о том, а, немножко рассказать про Бану с вами Махараджа, что он потратил многие годы своих сил и энергии на это. И в самом начале, прежде всего, он потратил 12 лет и больше только для того, чтобы изучить санскрит, а затем бенгальский, потому что все эти книги ачарьев написаны на санскрите или бенгальском. И закончив изучение этих языков, он начал эти переводы. He understood that this is very uh, rarest knowledge and uh, it's very um, it's not so easy to uh, approach this uh, knowledge. So what he did, the realized knowledge of Maharaj, what he did, he put it in PPTs. PPTs, what? PPTs, uh, PowerPoint presentations. И он знал, что это знание очень сокровенно, его трудно понять, поэтому много из этого он предоставил в форме презентации. And with his PPTs, uh, he gave he started giving seminars to make them understand these previous acharyas. There is a big gap with from now uh, to us and previous acharyas. For that gap, he is trying to fill it with a bridge of his seminars, which is filled with PPTs. И поэтому он для того, чтобы между предыдущими ачариями и нами существует этот большой разрыв, и чтобы заполнить его, он начал давать семинары и сопровождать их презентациями. We see. Um, um, so many hours he's spending morning till uh, night at least uh, so um, 
At least uh, 10, 10 hours, more than 10 hours he's spending to translate. И мы знаем, что каждый день с утра до ночи как минимум 10 часов он посвящает переводам. Um, after this, he's also going, uh, he's uh, going all, uh, all around the world now. Also with his seminars, he's uh, um, uh, trying to um, put this Dasamula Tattva and this Srimad uh, Bhagavatam by Vishnu Chakar Thakur, all the uh, Krama Sandarbha, Satsandarbhas, everything he's uh, putting it in seminars. And complete set he's giving. И также он путешествует по всему миру и передает это знание эм, Сандар и, и других писаний в форме семинаров, сопровождаемых э, презентациями. And, and way, also, uh, 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 so the whole world he's traveling, traveling, and one side he's writing, one, one side he's traveling, and then he's also uh, his uh, question and sessions are very, very special. That it will uh, remove our all our doubts about this uh, previous acharyas. Uh, и его его переводы они особенны, потому что они um, убирают какие-то сомнения по отношению к предыдущим ачариям. So the mission and aim of this costless service rendered by His Holiness Varun Swami Maharaj is that is that he wants to instruct this wonderful knowledge of the previous acharyas to the intelligent devotees of the whole world and help them to come out of all their ignorance, to perfect their process of bhakti and to dive deep inside the nectarian ocean of topics about the Lord and thus helping them to achieve their ultimate goal. И поэтому его цель всех этих переводов, чтобы дать возможность разумным, преданным углубить свою бхакти и погрузиться в эти нектарные повествования о Господе, сделать это доступно для преданных всего мира. So, uh, when we requested the Chennai devotees uh, to sponsor one set, we were thinking of sponsoring one set for MIT, uh, MI, uh, Mayapur Institute. And then the devotees were so uh, enthusiastic that uh, uh, three sets of uh, books came. Yeah. So, they gave new books, they gave money and they were so enthusiastic that uh, these books has to reach uh, Many people. So one is for uh, um, Mayapur Institute and one is for Mayapur Academy. And the third set, the Krishna, right? Then uh, we thought you are the uh, best, uh, uh, you know, uh, devotees to uh, receive this. This will be very much helpful for you. And uh, I will just show you uh, just for two minutes uh, what are all the books what Maharaj has written. And for the past one year, we are. Um, Taking classes in English about all Maharaj books. Whoever wants to know these, uh, whoever wants to um, uh, drink this nectar of Maharaj, uh, these books, uh, previous Acharya's books, commentaries, uh, with Maharaj PPTs. И эти книги мы вначале хотели попросили у преданных чиная пожертвовать только один комплект, но преданные были настолько вдохновлены, что пожертвовали три комплекта. И один комплект пошел в Майпурский институт, другой в Майпурский академии, и третий комплект преданные решили пожертвовать нам. И они уже начали, они проводят на английском, проводят семинары, которые, в которых они разбирают книги Махараджа, кто хочет больше погрузиться в это, ну и знает английский, конечно, может этим воспользоваться. We are also trying to transcribe all seminars of Maharaj which, uh, with the PPTs and those uh, books are the gate books to reach these uh, previous Acharya's books. И, и uh, мы сейчас транскрибируем семинары Махараджа, которые он дает вместе с этими презентациями, и а эти семинары в форме книг, они будут как бы, как бы мостом или входом к изучению этих произведений. We are thinking that it's all about um, uh, commentaries are about uh, big uh, works like uh, Rasa Tattva and all that. Of course, Rasa Tattva is also Maharaj has given a library about Nama Tattva, whatever is uh, uh, available, commentaries, everything he has given, like Nama Tattva, um, Bhakti Tattva, uh, then instructions of Bhakti Tattva, Rasa Tattva, then about poems, about uh, uh, dramas, и книги, они разделены на разделы, и Махарашна, есть книги, посвященные Раса Татве, конечно, очень высокая тема, но есть книги, посвященные Нама Татве, поэмам, по, с произведением песни Ачарьев. If you want to ponder inside Chaitanya Mahaprabhu's works or Holy Dhammas, 
everything he has given a, a bundle bundle books of all commentaries nothing on his own he never writes even a single word we yes. can see his words down in footnotes he will write that uh, um Something connected to this, he will give some page numbers. И вы можете погрузиться в некоторые игры читания Мапрабу Святых Тхам. Все эти книги есть, и это не его слова. Он очень, это просто его перевод. И иногда, если у него есть что-то сказать, он иногда в снос, как там пишет. Just now, uh, Maharaj was telling, His Holiness was telling that uh, about uh, Hanuman, uh, how much he uh, he was uh, feeling separation in his. And Maharaj in Brahmat uh, Bhagavatam, Maharaj has written how much pains and separation he is going through uh, in that uh, same place. How he is waiting, and Narada is having a very nice talk with him and uh, asking him to come and see uh, Dwaraka uh, 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 visit Yudhishthira, and then uh, there we will uh, go and uh, meet uh, Krishna. But uh, Anshne says no, uh, Hanuman says no. I want to be with Ram's feelings. So all that uh, in Brahmat Bhagavatam, each and every devotee says he is the best devotee. He is the best devotee. So everything is very nicely uh, Maharaj has presented in Brahmat Bhagavatam three cantos. И как вот сегодня в лекции красиво говорилось о настроении Ханумана. Это очень красиво описывает Брихат Бхагаватам, когда Нарада общается с Хануманом и говорит, пойдем два руку, увидимся с Кришной. Он говорит, да-да, но я не могу оставить Господа Раму. И поэтому это все описано в Брихат Бхагаватам, вот она есть в трех томах. Бхагаватам itself, Крама Сандарба, he has given, Вайшнава Надани Тошни, and Шимат Бхагаватам by Вишна Чакур Такур, and so many Бхагаватам he has given, I think in the past few years he has written I think five to six sets of Bhagavatam. И за последние есть вот разные комментарии, как Мата же сказал, разные комментарии вайшнавских ачарьев на Бхагаватам за последние несколько лет где-то три или четыре набора Бхагаватам было переведено. Once again, thank you so much, uh, uh, all devotees, uh, for uh, giving us a chance to serve you all. Спасибо thank большое, приятные, что дали возможность вам послужить. So. Uh, we have all gate books and we have all um, uh, guidance. Uh, we want to uh, not only presenting the books. We are every day. We are ready to guide you with all these uh, uh, courses we are taking. Any course you want, you can join. And uh, uh, five five books courses, very important uh, courses. Uh, whatever we need, actually, uh, that is Bhajana Ragasya, Hari Nam Chintamani. All this is for day to day for Nama Tattva. So all that we are taking course in English. Uh, uh, if you want, uh, we are uh, ready to take for your um, Russian community. И у нас есть, кроме книг, мы мы проводим курсы по основным книгам, которые очень важны для нас, Бажан Рахайся, то есть все, что связано с Намататвой, поэтому кто говорит на английском и хочет принять участие, мы будем рады вам послужить. Thank you so much, dear devotees. Спасибо большое, преданные. So you will get everybody, please take this our previous Grantacharya's photo. Everybody will get. Там всем в подарок, там изображение всех наших Гранхачарьев, кто написали книги. Hare Krishna. Dhanavad Pranam to Maharaj and all other devotees. Paklod and Maharaj are all praised. His Holiness Maharaj. Yeah. So very much thankful to all of you for giving us this opportunity to install this library here, and uh, it's a wonderful opportunity. And for that, we are really uh, our grateful uh, thanks to all of you. And uh, now we will. I mean, uh, Maharaj or Manusai, his own name is Manusai Maharaj has given two minutes speech, which we want to just uh, put it on the the screen. One minute. Yeah. And then after that, we'll request Maharaj to install and do the small puja for this. Hare yes. Krishna. Спасибо, преданные, что дали возможность послужить этим книгам. Мы сейчас покажем небольшое видео, двухминутное обращение его святейшего Бану с вами Махараджа, и затем попросим Махараджа провести пуджу, установку книг. Макс? Max, Max, sound, sound, Max, wait, 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 sound, Max, 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 Max,
Yes. Namah Vishwadaya Kirti Vistabha Vada Shimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasadane Nirvasesha Shunyavani Pastatari Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadal Harish Vasudhi Gaur Bhakti Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So the collection of all the Translations I've had done are now available to the devotees who are seriously studying Of course, one is not expected to um, study all the books in detail, but um, there are for reference. Uh, are from many works. Но очевидно, писали много книг, и там были много деталей, которые, когда мы будем просить эти темы, темы, какие-то высказывания, которые мы будем просить от Бхагава, то будет речь о том, что... Of course, some of the works are poetic works, or dramatic works, or biographical works, which have information which are useful for devotees who have specialized projects. Uh, this uh, library of books can be useful to many types of devotees. Our basis, of course, is Shri Prabhupada. Sometimes the devotees have to do research in other areas or get more details. So that is what this library is for. So you feel free to use it to expand your knowledge and also to appreciate the depth of our knowledge чтобы вы смогли оценить глубину реализации наших экспериментов, их объяснений, объяснений писания. Большинство работ — это комментарии, некоторые являются песнями, чтобы помочь нам works themselves and the depth of the scriptures and also the very life of everything that is the pastimes of Krishna himself. So please take advantage of all these works and use them very well. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этими трудами. Hare Krishna, uh, we request Maharaj to just as do the small RP and thank you for installing this. Maharaj, please give me a small puja. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simati Bhakti Vedanta Swami Niti Nami Nama Om
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Yeah, yeah, yeah. 
Thank you.